ஹலோ விவோஸ் வெல்கம் பேக் ஸ்கூல் எக்ஸாம்ஸ்ல நம்ம எல்லாருமே பல காமெடியான பதில்களை எழுதியிருப்போம் ஆன்சரே தெரியலனாலும் நம்ம எழுதுறது தான் ஆன்சர் அதெல்லாம் வாசிச்சு பார்த்தா விழுந்து விழுந்து சிரிப்பீங்க அந்த மாதிரி நகைச்சுவையான பதில்களை தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம் நம்ம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் தமிழ்ல ஐம்பூதங்கள் யாவேன்னு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு நீர் நிலம் நெருப்பு காட்டு எழுதிருப்பான் பார்த்தா எழுதியிருக்கான் பாருங்க ரத்த காட்டேரி மோகினி குட்டி பிசாசு அடுத்து குட்டி சாத்தான் சந்திரமுகி வாட் இஸ் ஹார்ட் அட்டாக் நல்ல கேள்வி ஹார்ட் அட்டாக் இஸ் தி அட்டாக் அண்ட் ஹார்ட் வாட் இஸ் பிளட் ப்ரெஷர் பிளட் ப்ரெஷர் இஸ் தி ப்ரெஷர் ஆஃப் பிளட் ஒரு முடிவுல தாண்டா இருக்கீங்க ஸ்டூடெண்ட் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா இந்த ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சிருந்தாப்புல சிஓ பிளஸ் டூ எஃபி அதாவது கார்பன் மோனாக்சைட் பிளஸ் அயன் ஆனா அவன் வேற கோணத்துல யோசிச்சு ஆன்சர் இருந்தான் காஃபின்னு சிஓ ரெண்டு எஃபி சேத்தா காஃபி சரிதானே அடுத்ததா பிஏ பிளஸ் டூ என்ஏ பத்து செகண்ட்ல என்ன ஆன்சர் வரும்னு கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் பிஏ பிளஸ் டூ என்ஏ பனானு எழுதியிருந்தான் ரொம்ப வித்தியாசமா தான் யோசிச்சிருக்கான் ஒரு தேர்வுல பென்ஷன் என்றால் என்னன்னு கேட்டிருந்திருக்காங்க அதுக்கு அவன் யோசிச்சு எழுதியிருந்த பதில் மெரல வச்சிருந்தது பெண்ணும் சண்ணும் கைவிட்ட காலத்தில் உதவுவதே பென்ஷன் எனப்படும் அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்கான் தம்பி ரொம்ப பிராக்டிக்கலா யோசிச்சு தான் எழுதியிருக்காப்புல மேக்ஸ் எக்ஸாம்ல நம்பர்ஸ்ல உள்ளத பேர்ட்ஸ்ல மாத்தி எழுத சொல்லி கேள்வி வந்திருந்தது சரி முதல் கேள்விய பத்த டென்னு யோசிச்சு எழுதிட்டான் கரெக்டு ரெண்டாவதா நூறுக்கு டீன் அங்க ஒரு ஜீரோ சோ ஒரு இ இங்க ரெண்டு ஜீரோ அதனால ரெண்டு இ அப்ப அடுத்தடுத்ததுக்கு என்ன எழுதிருப்பான் ஆயிரத்துக்கு மூணு பத்தாயிரத்துக்கு நாலு ஒரு லட்சத்துக்கு அஞ்சு அது கூட பரவாயில்ல இதுல கமா வேற போட்டு வச்சிருக்கான் இந்த படத்தை காட்டி சில கேள்விகள் கேட்டிருந்திருக்காங்க மேற்கான உடல் உறுப்பு வெளியேற்றும் பொருளை பெயரிடுக அவன் என்ன எழுதிருந்தான் தெரியுமா கக்கா அடுத்த பதில் இன்னும் சூப்பரா எழுதிருந்தான் உன் கருத்தின்படி மேல்காணும் உறுப்பு நன்றாக செயல்பட நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஏன் கருத்தா சொல்றேன் இருங்க பதில் என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நல்லா தண்ணி குடிக்கணும் நல்ல உணவா சாப்பிடணும் எழுதி வச்சிருப்பான்னு நினைச்சா முக்க வேண்டும் முக்க வேண்டும் எழுதி வச்சிருக்கான் ஆனா லாஜிக்கலா அவன் எழுதின பதில் சரிதானே ஒரு எக்ஸாம்ல சீக்கும் சி பிளஸ் பிளஸ்க்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை கேட்டிருந்திருக்காங்க அதுக்கு அவன் எழுதிருக்கான் பாருங்க திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் சி திஸ் இஸ் சி வித் பிளஸ் பிளஸ் அடுத்து ப்ரொனவுன்ஸ்டஸ் சி ப்ரொனவுன்ஸ்டஸ் சி பிளஸ் பிளஸ் மூணாவது பாயிண்ட் இது ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல வரும் இது செகண்ட் செமஸ்டர்ல வரும்னு எழுதி வச்சிருக்கான் கடைசியா வச்சிருந்தா பாருங்க ஒரு ட்விஸ்ட் சி நடத்தினது கோபிந்த் சாரு சி பிளஸ் பிளஸ் நடத்தினது ரோசி மேம் எப்படி ஒரு வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கான் பயபுள்ள ஒரு ஃபார்ம ஃபில் பண்ணும்போது அதுல பேர் டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாம் கேட்பாங்க அப்படி இங்க பிளேஸ் ஆஃப் பர்த்னு கேட்டிருக்கு அதுக்கு பிறந்த ஊர் பேர் எழுதி வச்சிருப்பாருன்னு பார்த்தா எழுதிருக்காங்க ஹோம் டெலிவரி என்ன கொடுமை சார் இது தமிழ் எக்ஸாம்ல கோவில்களின் சிறப்பு என்னன்னு கேட்டிருந்தது அதுக்கு அவன் எழுதியிருந்த பதில் தமிழகத்தில் நிறைய கோயில்கள் உள்ளன வாஸ்தவம் தானே அதுவும் தஞ்சை கும்பகோணம் பக்கம் சென்றால் அங்கே நிறைய கோயில்களை காணலாம் ஆஹா வீடே கோயில் தாயே தெய்வம் என்ற கூற்றை மறுக்கிறேன் ஏனென்றால் என்னை பொறுத்தவரை என் தாயே எனக்கு எதிரி எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி வீட்டுல அம்மா கிட்ட சமத்தி அடி வாங்கிருப்பான் போல அடுத்து பாருங்க ஜி படத்தில் கோயில்களை பற்றி எங்கள் தலை அஜித் ஒரு பாடல் பாடியுள்ளார் டிங் டாங் கோயில் மணி கோயில் மணி நான் கேட்டேன் இப்பாடலடி எனக்கு அவ்வளவுதான் தெரியும் அரையாண்டு தேர்வில் கண்டிப்பா இந்த பாடலை முழுவதாக எழுதி விடுவேன் என்று நம்பிக்கை தெரிவிக்கிறேன் இதா உனக்கு கோயிலோட சிறப்பாடா பெட் அனிமல்ஸ் ஒரு சைடும் வைல்ட் அனிமல்ஸ் ஒரு சைடும் எழுதணும் இங்க பிக் கேட் டாக் ரேபிட்னு கரெக்டா தான் எழுதியிருந்தான் ஆனா அப்படியே அந்த பக்கம் போனா பிக் வைல்டு பிக் கேட் வைல்டு கேட் டாக் வைல்ட் டாக் ரேபிட் வைல்ட் ரேபிட் ஹென் வைல்ட் ஹென் எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி வைல்டு சேர்த்துட்டா வைல்டு அனிமல் ஆயிடும் நினைச்சிட்டா போல அடுத்து வாட் இஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் ஈஸியான கேள்வி தான் ஆனா அவன் என்ன எழுதி வச்சிருக்கானோ மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் இஸ் நியூ கைண்ட் ஆஃப் சர்ஃப் எக்ஸல் 
I owe him. <laughs> Which is used to do clean computers. Adra sakka, adra sakka, adra sakka. Excel no mudunja. Microsoft Excel on. Surf Excel onna idu mada. Oru misha dekelenga. Namma channel videos pate enjoy pannra. Nariya nanbargal subscribe pannra dilla. நாங்க உங்களை சிரிக்க வச்சு என்டர்டெயின் பண்ண ரொம்பவே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் வீடியோஸ் பண்றோம் இன்னும் அடுத்தடுத்து பெஸ்டா கொடுக்க எங்களை சப்போர்ட் பண்ற விதமா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டாக்டர் வீடு மருந்து சீட்ல இங்க என்ன எழுதி இருக்குன்னு பாருங்க படிச்சது பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கு இத பார்த்த பேஷன் நிலைமை இங்கிலீஷ் கிராமர்ல ஹோம்ஒர்க்கா சில கேள்விகள் கேட்டு இருந்திருக்காங்க அதுக்கு ஆப்போசிட் என்னவோ அதை எழுதணும் குட் பேட் பிளாக் ஒயிட் ஒரிஜினல் அதுக்கு ஆப்போசிட் டூப்ளிகேட் ஆனா அதுக்கு எதிரா சைனான்னு எழுதி வச்சிருக்கான் வாட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் கேட் இன் த வேர்ல்டு எப்படி இடக்க முடக்கத்தான் எழுதியிருப்பான் கோல் கேட் அதான் சொன்னேன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எக்ஸாம்ல வாட் இஸ் ஸ்பேஸ் பாருங்கிற கேள்விக்கு பதில் எழுதிருந்தா பாருங்க ஸ்பேஸ் பாருங்கிறது பார் அது ஸ்பேஸ்ல இருக்கும் ஆஸ்ட்ரோனட்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது அவங்க ஏண்டா அதை யூஸ் பண்ண போறாங்க அதுல ஏகப்பட்ட பிராண்ட்ஸ் இருக்கு அதுல என்னோட சாய்ஸ் கிங் ஃபிஷர் அடே ஸ்பேஸ் பார பத்தி எழுத சொன்னா நீ எந்த பார பத்தி தான் எழுதி வச்சிருக்க கடைசியா அத குடிச்சா சொர்க்கத்துல மிதக்கலாமா ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு 6 னு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டான் பைபிள்ல ஆனா அத எப்படி கொண்டு வந்தானே தெரியுமா இப்படிதான் மேலே இங்கிலியோ என்ன கட் பண்ணி 6 னு ஆன்சர் கொண்டு வந்துட்டான் என்னடா இது பிக்காலித்தனமா இருக்கு இவ்வளவு ஈஸியா எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி தரலையடா படிச்சா பாஸ் ஆயிடலாம்னு சொல்லுவாங்க ஆனா மேக்ஸ் படி படிச்சா ஃபெயில் ஆயிடுவோமாமே அதை ப்ரூவே பண்ணியிருக்கான் எப்படின்னு பாருங்க நோ ஸ்டடி ஈக்குவல் டு ஃபெயில் ஸ்டடி ஈக்குவல் டு நோ ஃபெயில் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஸ்டடி ஈக்குவல் டு ஃபெயில்னு ப்ரூவே பண்ணிட்டான் அப்ப மேக்ஸ் படி படிச்சா ஃபெயில் ஆயிடுவோமா இது தெரியாம போச்ச இவ்வளவு நாளா இங்க மண்டே ஒட்டின் பயன்பாடுகள் இரண்டு தருகன்னு கேட்டிருந்தது அதுக்கு எவ்வளவோ பயன்பாடுகள் இருக்கு ஆனா யோசிச்சு எழுதிருக்கான் பாருங்க தும்மும் போது மூளை வெளியே சீதனாமல் இருக்க பயன்படுகிறது ஆனா யோசிச்சு பார்த்தா அவன் சொன்ன விஷயம் சரிதானே ரெண்டாவது பாயிண்டா சூனியம் செய்ய பயன்படுகிறது ஏண்டா இதுக்கு தான் நம்ம மண்டோடு பயன்படுதாடா பிசிக்ஸ் எக்ஸாம்ல லிஸ்ட் ஃபைவ் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் போர் கண்டக்டர் அதான் கேள்வி அதுக்கு பதில் எழுதியிருந்தான் பாருங்க ஹி டஸ் நாட் கிவ் சேஞ்ச் டு பேசஞ்சர்ஸ் என்னது பயணிகளுக்கு சில்லற தரமாட்டாரா எந்த கண்டக்டரை பத்தி நான் எழுதி வச்சிருக்க ஹி இன்சல்ட் பேசஞ்சர்ஸ் பயணிகளை அவமானப்படுத்துவாரு ஹி டஸ் நாட் பாத் குளிக்க மாட்டாராம் ஹி டஸ் நாட் வாஷ் இஸ் கிளாத்ஸ் துணியையும் துவைக்க மாட்டாராம் பிசிக்ஸ்ல வர கண்டக்டரை பத்தி கேட்டா இவன் பஸ் கண்டக்டரை பத்தி எழுதி வச்சிருக்கான் எல்லாம் கண்டக்டர் தானே நினைச்சிட்டான் போல இது எப்படி சாத்தியமாச்சு கொஸ்டின்ல ஸ்டடி த டேபிள் பிலோ பிஃபோர் ஆன்சரிங் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின் கொடுத்துருந்துருக்கு அதை பார்த்துட்டு இவர் கம்ப்யூட்டர் எக்ஸாம்ல டிஃபைன் அறைன்னு ஒரு கேள்வி வந்திருந்தது அதுக்கு பதில் எழுதியிருக்கான் பாருங்க An array is used to call a boy or person who is at a distance far away from us who are visible to our naked eyes. ஒரு பையனையோ இல்ல நம்ம கண்முன்னாடி நிக்கிற ஒருத்தரையோ கூப்பிடதான் அறைய யூஸ் பண்ணுவோமா இவன் எந்த அறைய பத்தி எழுதியிருக்கான் அடப்பாவி ஹிந்திக்காரங்கிட்ட அறைய பையான்னு கூப்பிடுவோம்ல அந்த அறைய பத்தி எழுதி வச்சிருக்கான் இதுல எக்ஸாம்பிள் வேற அரே ரூபேஷ் ஹூ இஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சார்லஸ் பாபேஜ் அதான் பதில் ஆனா அவன் யோசிச்சு எழுதியிருக்கான் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அதுக்கு காரணம் வேற சொல்லியிருக்கான் பிகாஸ் வித்வுட் எலக்ட்ரிசிட்டி கம்ப்யூட்டர் டூ நாட் ஒர்க் கிரிக்கெட் எப்படி விளையாடுறதுன்னு கேட்டா நீங்க என்ன பதில் சொல்லுவீங்க டீமுக்கு பதினோரு பேரு பவுலிங் பேட்டிங் இத்தனை ஓவர்னு எழுதியிருப்போம் ஆனா இவன் ஸ்டம்ப் பிச்சு ஃபீல்டிங்னு வரைஞ்சே காட்டிட்டாப்ல கீழே இதாண்டா கிரிக்கெட்டுன்னு பதிவு வேற இங்க சூரிய குடும்பம் பற்றி குறிப்பு வரைகன்னு கேட்டிருந்தது அதாவது சோலார் சிஸ்டம் பத்தி எழுதணும் நம்ம என்ன யோசிப்போம் அதை சுத்தி இருக்கிற மெர்க்குரி வீனஸ் ஜூபிட்டர் எடுத்து வச்சு ஒரு பதில் எழுத நினைப்போம் ஆனா இவன் எழுதியிருக்கான் பாருங்க சூரிய குடும்பம் என்பது ஒரு பெரிய குடும்பம் அவற்றை பற்றி சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாது மேலும் எனக்கே கொஞ்சம் தான் தெரியும் 
அப்புறம் சூரியனுடைய அப்பா ரொம்ப கோவக்காரர் இருந்தாலும் நல்லவர் அவர்களின் குடும்பம் எங்கள் வீட்டுக்கு நேர் எதிராக உள்ளது இவை சூரிய குடும்பத்தின் குறிப்பு ஆகும் நல்லா இருக்குடா உன் குறிப்பு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எக்ஸாம்ல ஹார்ட்வேருக்கும் சாஃப்ட்வேருக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை கேட்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கு அவன் எழுதியிருக்கான் ஹார்ட்வேர் இஸ் ஹார்டு சாஃப்ட்வேர் இஸ் சாஃப்ட் அட்ரா சக்க ரெண்டாவது பாயிண்டா ஹார்ட் இஸ் வேர் சாஃப்ட் இஸ் ஆல்சோ வேர் ஸோ நோ டிஃபரன்ஸ் மூணாவதா ஹார்ட்வேர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் சாஃப்ட்வேர் இஸ் ஆல்சோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்ங்கிறியப்பா அது என்ன டிஃப்ரெண்ட்னு தான் சொல்ல மாட்டேன் இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் it is very soft hardware is not soft software is not hard answer fill pannala adukku ni ipdi ada idu vara paathadhu ungalku pidichirundha video ku or like kuduthirunga ethana likes indha video ku kedaikudhu nu paapom protein enral enna purutha chattu nu solluvaanga adu theriyalana kuda paravalla ana badhil eli irundane vidai bro bro enbadhu sagodaran enbadhai kurikkum teen teen enral teenage enra artham ஆக டீனேஜ் வயது சகோதரிகளை தான் நாம் புரோட்டீன் என்று அழைக்கிறோம் என்ன ஒரு புதுவிதமான கண்டுபிடிப்பு உன் அறிவு திறமைக்கு நீ இங்க இருக்க வேண்டிய ஆலை இல்லடா தம்பி படிச்ச டீச்சர் ரியாக்ஷனும் இப்படித்தான் இருக்கும் கணக்கு பாடனாலே பல பேருக்கு அலர்ஜி தான் ஆனா சிலர் அதை அசால்ட்டா டீல் பண்ணிருக்காங்களே இங்க ஏ பிளஸ் பி ஹோல் என்ன விரிவாக்கம் பண்ணுங்கன்னு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க விரிவாக்கம் தானே பண்ணிடுவோம் அவன் அதையே மறுபடியும் மறுபடியும் விரிவா எழுதியிருக்கான் இந்த விரிவாக்கம் போதுமா இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தணுமா இப்பவே எப்படிலாம் யோசிக்கிறாங்க டிவிஎஸ்ல வாட் ஆர் தி சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபுட்ங்கிற ஒரு கேள்வி அதுக்கு மெயின் சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபுட் ஆர் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஸ்விகி சொமேட்டோ ஃபுட் பாண்டான்னு எழுதியிருக்கான் கிளாஸ் நடத்தும் போது பசங்களுக்கு போர் அடிச்சா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியுமா அவங்க புக்கை வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா போதும் இங்க இருந்துதான் அவங்க கலை ஆர்வமே ஆரம்பிக்குது போல ரெண்டு பேரையும் கங்கம் ஸ்டைல் டான்ஸ் ஆட விட்டு இருக்காங்க பாருங்க இது என்னவா இருக்கும் செவன் புக்ல இருந்தவரை எவ்வளவு அழகா சைக்கிள் ஓட்ட வச்சிருக்காங்க இதான் அல்டிமேட் எந்த அளவுக்கு கிரியேட்டிவிட்டியா யோசிச்சிருக்காங்க பை பிள்ளைங்க இது என்ன நினைக்கிறீங்க எக்ஸ்ஒய்ல ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சிருக்காங்க அப்படிதான் நானும் நினைச்சேன் இதை பாக்குற வரைக்கும் உங்க கிரியேட்டிவிட்டி எல்ல மீறி போகுதுடா இந்த பிலிம் பிளாங்ஸ்ல மனுஷன் சர்வே ஆகுறதுக்கு எசென்சியலா என்ன தேவன் கேட்டு இருந்திருக்காங்க அதுக்கு அவன் எழுதியிருக்கான் ஏ ஆண்ட்ராய்ட் டபிள்யூ வாட்ஸ்அப் எஃப் பேஸ்புக் இதான் மனுஷங்களுக்கு இப்போதைக்கு முக்கியமா தேவைப்படுறது இங்கிலீஷ்ல அஞ்சு மார்க் கொஸ்டினா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அஞ்சு வார்த்தைகளை எழுத சொல்லி இருந்திருக்காங்க இதுக்கு ரொம்ப தெளிவா கேள்வியில உள்ள அஞ்சு வார்த்தையையும் வரிசையா எழுதி வச்சுட்டான் நம்மளா இருந்தா கஷ்டப்பட்டு அஞ்சு வார்த்தையை யோசிச்சு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் கூட எழுதி இருந்திருப்போம் A for Apple, B for Ball and that's what they say. But they don't have to say anything. A for Apple, B for Bipple, C for Sipple, D for Dipple, E for Ipple. Happy load of mother little mother 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 mother. In the exam, what is Green Revolution? That's what they say. That's what they say. They say that Green Revolution is a revolution. It is green in color. It is very good revolution. Very nice. Are you... ஐயோ இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ரெவல்யூஷன் கிரீன் ரெவல்யூஷன் மீன்ஸ் கிரீன் ரெவல்யூஷன் பத்து தடவை கிரீன் ரெவல்யூஷன் மட்டுமே எழுதி வச்சிருக்கா இங்க வாட் இஸ் ஜாவான்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஒருத்தர் எழுதியிருக்கா சிம்பிளா ஜாவா ரெண்டு எழுத்துக்களால உருவானது ஒண்ணு ஹிந்தில ஜா அப்படின்னா போன அர்த்தம் வா அப்படின்னா தமிழ்ல இங்க வான்னு அர்த்தம் ரெண்டைய சேர்த்து ஜாவானா போ வான் அர்த்தம் அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்கா அடே ஜாவா ஒரு கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் ஒரு வார்த்தை கூட வரலையடா ஹிந்தியும் தமிழையும் எப்படி இணைச்சிருக்கான்னு பாத்தீங்களா சேர்த்து இப்படி ஒரு படத்தை வரைஞ்சு வச்சிருந்தான் பயபுல்ல அதோட அவன் டிராயிங் திறமையில மெய் மருந்து டீச்சரும் பி குட் போட்டிருக்காப்புல உங்களுக்கான இந்த வார டாஸ்க் ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் தெருவில் நடந்து செல்கிறார்கள் ஆணின் மாமியார் பெண்ணின் மாமியாருக்கு அம்மா எனில் அந்த ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் என்ன உறவு இதுக்கான பதில கண்டுபிடிச்சு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க யாரு சரியா சொல்றீங்கன்னு பாப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே ஸ்கிரீன்ல தெரியற இந்த ஐகான கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ல தெரிவிக்கலாம் நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோ வந்து பார்ப்போம் அது வரைக்கும் பாய் பாய்